Із студії «В контексті» ми вітаємо глядачів нашої програми. Меркантильність – це слово викликає різні асоціації. Більшість звертає увагу на його негативний зміст, а дехто навіть говорить про цінність цієї риси характеру. Чи є місце меркантильності в християнстві? На це та інші питання ми будемо розмірковувати з нашими гостями. Володимир Антонюк, програміст. Вважає, що моральні звичаї різні в різні часи. Ігор Скачков, пастор. Вважає, поки є люди, які тримаються моральних принципів, суспільство не прогниває до кінця. Юлія Мамедова, філолог, викладач. Пережила відчуття морального дна і погоджується з існуванням духовної меркантильності. Андрій Приймачук, студент. Вважає, що сьогодні мало людей, на яких дійсно можна надіяти. Володимире. Яку з яких меркантильних причин ви вибирали собі професію? Скажіть, будь ласка. Ну, чи зовсім не з меркантильних? Звичайно, що з меркантильних. З огляду відповідей наших... Як мінімум, як мінімум, я хотів, щоб вона мені подобалась. Це як мінімум. Ну, якби люди працюють, зазвичай, щоб отримувати гроші від того, що вони віддають якийсь свій час і отримують за це винагороду. Тобто меркантильне це, в принципі, нормально, сказав Володимир. Ви як, погоджуєтеся з його твердженням? В даному випадку, так? Так, але я думаю так, що чим загрожена меркантильність, чи не загрожує меркантильність, як, будемо казати, як риса, в такому плані? Звичайно, мають в цьому бути свої межі. І навіть в цьому питанні також. Якісь межі все-таки мають бути? Звичайно. До речі, на одному із інтернет-форумів я прочитав одне твердження. До речі, дуже дякуємо нашим глядачам за те, що вони постійно реагують на наші передачі, телефонують, нагадуємо номер 0800 30 20 20. Знову ж таки, нагадуємо про курси «Нове життя». Це цінна інформація для вас у дослідженні цієї теми, якою ми вже мандруємо протягом декількох місяців. І ми пропонуємо вам ще раз зателефонувати і ще раз ці матеріали замовити. Будь-яка людина за своєю природою є меркантильною. Не дарма вже поширені приказки – риба шукає де глибше, а людина де краще. Меркантилізм – прагнення до отримання власної вигоди. Людина, яку називають меркантильною, намагається завздалегідь розуміти, яку користь вона може отримати від тієї або іншої дії. Це навіть як ми в автобус сідаємо. Я сідаю, ой, той повний, я не сяду. Ми хочемо собі комфорту. Я думаю, меркантильність як така, якщо вона десь проявляється в нас як риса, чи це прояв меркантильний, наприклад, якийсь до якоїсь людини, він нам щось дає завжди. Тобто, ну, це дає мені комфорт, я пеклуюсь про себе, хочу, щоб мені було добре, затишно, зручно, щоб мені було більше грошей, більше грошей – це комфорт, я хочу зручніше, там краще відпочити – це комфорт. Ну так, але справа в тому, що це нормально, я так розумію, я погоджуюсь, але бачите, що справа в тому, що буває, що людина хоче цього комфорту, вона хоче цих грошей, але так вона цього хоче, що комусь буде від цього недобре, погано, тому що ми хочемо краще місце в автобусі зайняти. А хтось сяде на гірше місце. А хтось сяде на гірше місце. Це таке, дрібничка така, умовно лише, так. Мені здається просто, що... Можливо, вона набула такого значення, меркантильність, дуже негативного. Тобто, якщо ми говоримо, що якась людина негативна, то відразу якийсь... Ну, от вона тільки про себе думає. Але якщо так взяти об'єктивно, то меркантильність, чим більше людина меркантильна, тобто, чим більше вона продумає наперед, тим вона успішніша. І ми хочемо бути успішними. Я особисто. Тобто це нормальна риса характеру, я так розумію, і ви погоджуєтеся. Нормальна риса характеру, тому що всі ми хочемо бути успішними. Звичайно. З якою ціллю, можливо, задати питання? Тоді воно визначить, чи це добре, чи це погано. Ну добре, я трошки ускладню вам запитання. Скажіть, будь ласка, хотіли б ви товаришувати із меркантильною людиною? Повністю меркантильною? Повністю, абсолютно повністю, на всі стої суті. Не використи її залишень. От-от. Ви готові змиритися? Ну, не знаю. Але коли я чую слово «меркантильний», він несе такий, буду казати, негативний такий відтінок, розумієте? Я ще не чув 
чесно кажучи, коли про людину говорить, що вона меркантильна, якийсь такий не відчував позитивізму. Є от саме чомусь негативне. Може я, може ми дійсно відкриємо тепер про меркантилізм, це і щось позитивне, і дійсно. Ага, ну, давайте щось скажемо дійсно позитивне все-таки про цю рису характеру. Російською мовою одні слова Можна. прийшло. Розчотлива. Розчотлива. Це ж непогано. Так? Непогано. Можна перефразувати. Це слово може означати, наприклад, те, що людина ставить якісь певні завдання, іде до них, виконує певний етап за етапом. І таким чином вона досягає успіху. Ну, Дивлячись на наше, переступаючи через ці. Через. Ну, і інколи, ну, інколи, інколи, інколи може бути і так. Я наведу вам приклад. Я батько, у мене є син. І я щомісяця йому даю певну суму коштів. І я, коли я бачу, що, вибачте, він їх за, за, за два дні буквально розтрачує, я хочу навчити його, вибачте мені, в даному випадку заощадженості, тобто меркантильності, щоб він рахував кожну копію, щоб він продумував на цілий місяць, ось він вистачить на морозиво, на, і, на щось інше і так далі. Це нормально чи ні? А тоді це не називається меркантильність, так? Я в якій зробити меркантильність. Меркантильність, Меркантильно, значить, це шкодить комусь. Тобто, якщо я це роблю для блага когось, я заробляю кошти, щоб мати можливість допомогти комусь, то так. А якщо це шкодить іншим, то вона назвуть меркантильна. Та вона не думає ні про кого тільки. Ну, перепрошую, а якщо він бере цю суму, йде в школу, відразу на всі кошти купив всім друзям морозив, але я знаю, що цю суму видаю на місяць, то як бути в даному випадку? Він нікому не зашкодив. Він зашкодив вашому сімейному бюджету. В тому ти справа. Можливо, собі. Тому що потім... Тут я так зі слів Юлії зрозумів, що вона має на увазі, що меркантильність – це тільки здобувати собі вигоду за рахунок інших? Чи, можливо, це взагалі здобувати собі вигоду? Чому воно тоді не було негативного характеру, то слово? Відтінку, як ми казали. Можливо, саме із-за цього, але, можливо, треба його розширити. Тобто я можу набувати собі користі, але не за рахунок інших е, людей. Може таке бути? Що ну, ви працюєте, наприклад, ви ж якось так. вибираєте собі професію, своїх е, клієнтів, перепетерств. Вибираєте собі так. чи ні? Ну, ви їм шкодите ну, тим, що берете в них гроші? Е, ні, ну це закон. А, Треба платити за послугу і так, таким так. чином ми так працюємо. Інший, да. Ні, дивіться, якщо ви живете захочете... Живете за рахунок інших. Ну так, виходить, живу за рахунок інших. Так. Ну, ну, і вони класі, живуть це. за рахунок Рахунок мене. Ага, я допомагаю <смеш> їм знову ж таки здобути. Скажімо, я їм даю урок англійської мови, вони здобувають щось більше фінансів в своїй роботі. <смеш> Коротше, все закручено на Я дякую вам, але я хочу ще <смеш> усладити <смеш> це запитання. Воно в мене звучить так. А що таке меркантильність в християнстві і чим місце її там? Тобто, добре, коли от ми дійсно пересічні громадяни, ми працюємо і так далі. А коли ми ще й до того і християни, і ми живемо віднесно якихось принципів християнства, де ми маємо служити іншим, допомагати і так далі. Про це ми говоримо. Як Дійсно, тільки так? в даному випадку буде? Християнство і меркантильність. Що ви так задумалися? Ну, справа в тому, що, бачите, слово «меркантильність», вона, слово це випадає з лексикона, mm-hmm. будемо казати, біблійного. Mm-hmm. Ми можемо так лише говорити про меркантильність, ну, вже на умовності на якійсь. Що таке меркантильність, навіть слово таке, що його не вимовив. Ну, такого слова в Біблії немає. Так, да, його в Біблії немає, да. я як Та про що ми тут не говорити, змінюємо тему. Але ми можемо знайти, дійсно, ми можемо знайти такі приклади в Біблії, що щось таке похоже є, да? ага. але це, це вже, може, не стосується грошей, може, це не, не так стосується грошей, як поведінки людини да, відносно Бога, цінностей, цінності, відносно Бога. Mm-hmm. От як людина собі е, думає, міркує, як я маю вести себе відносно Бога, От, щоб Бог мене прийняв, щоб Він мене не, не осудив і так далі. Чи можу я, наприклад, заробити собі спасіння? спасіння? Що мені для цього треба робити? Ісуса Христа питали, принаймні, про це, а, фарисеї. Що нам робити для того, що, що ще нам повинно робити і учитель? А він відповідає їм дуже просто. Треба ще, каже, вірувати. От дуже цікаве питання задав ведучий Андрій про те, що, чи може бути маркетинність в християнстві, правильно? Ну, будьмо відверті, ми живемо в сучасному світі, в світі інтересів. Тобто в кожного є певні свої інтереси. І чому я на початку програми сказав саме через те, що в цьому повинні бути свої межі. Якби християнська концепція, вона передбачає те, що ми повинні і також, крім того, щоб і заробляти, і служити своїм ближнім. От мені цікаво, от, як думають інші люди, де оцей 
скажем, де оці грані між перебільшенням твоїх власних бажань, коли людина вже хоче тільки для себе і коли вона ділиться. От мені оце цікаво почути, бо для мене це, наприклад, скажу чесно, це відкрите питання. От де оця межа між тим, що я хочу, і тим, що я можу запропонувати і допомагати іншим. Ну, добре, якщо ти записуєш свої фінанси десь, де ти витрачаєш. Коли я вела таку таблицю, тому що я хотіла знати, де фінанси йдуть, як я живу, і відповідно пастор нас вчить, що, по суті, ти по своїй чайковій книжці, по гаманцю, ти просто побачиш цінності свої. Це не означає, що погано там, витратити більше на якусь сукню. І таким чином записувала собі просто кожен місяць, от, де я що витрачаю. І там був такий пункт, як воно розділено по сферах. І один пункт – милосердя. Один пункт. Тобто, скільки я дала, чи перехожу, чи будь-кому іншому не перехожу, може тобі треба було гроші, чи позичити. А я не маю тих грошей, щоб тобі позичити, бо я не заробила. Бо я вважаю, що християнин, якщо заробляє гроші, він меркантильний тоді. Тобто, виходить, тобто, я перепрошую, то виходить, якщо я маю меркантильні цінні, ці цінності, підходи. Моє завдання е, ну, отримати зарплату належну, наприклад, я маю автомобіль, житло і так далі, маю фінансові, матеріальні, будемо так говорити, благословення. І коли, якщо я ними ділюся із ближнім, то це все виправдовує мою попередню всю поведінку і так далі. Ціль знову, яка моя ціль? Я можу ну, ціль ділитися... виправдовує методи. Та, якщо я, ну то теж можна, дивіться, я хочу допомогти, і я кажу, і це дає славу мені. Якщо це дає славу мені, все, ну, це вже ціль не та. Якщо це дає славу Богу, і я бачу, що це дійсно дає славу Богу, то я можу заробляти дуже багато грошей. Я бачу, що ви хочете сказати, занаважиться, будь ласка. Мотив. Я просто хочу сказати, що мотив, це все вирішує мотив. Так. Для чого ми це робимо? З моєго досвіду пасторського я зустрічав таких людей, і дійсно, і дійсно, це є правда, це не є якийсь там вимисел, домисел і так далі. Люди, які були в свій час, ну, це були часи перебудови нашої, нашої державності всієї, вони були функціонерами місцевого такого рівня, значення, значення функціонери були там в районі, там, угу, далі, угу. Такі. от були люди. Але коли от змінилася політична обстановка, економічна, і вони як розумні, грамотні люди, вони зрозуміли, що їм уже ну, не з руки тут далі бути. Уявіть собі, що вони вирішують, що вони йдуть в релігію. Уявіть собі, вони йдуть в релігію. І не через те, що вони от увірували, зразу в Бога увірували. Ні, вони тут, оце я, от, я розумію, якщо ми угу. торкнулися питання угу. меркантилізму в, в християнстві, це я би сказав, ну, досить такий влучний такий елемент. Да. І є такі випадки, тут уж нікуди не дінеться, коли люди бувають, приходять до церкви е, з своїх практичних недуховних потреб, а з інших якихось, оце вже буде меркантилітизм. Він прорахував собі, О, от тепер мені в цій системі, в цій ситуації там буде краще, як тут. Да, і людина приходить, а хто його? Приїде? Колись була така... Е... Не знаю, міф чи не міф, ну, сам я особисто не користувався цим, але так казали, що ну, ходять в церкви, бо там гуманітарку роздають. Коли це було? Дорогі друзі, хтось із наших гостей сказав, що такого виразу, як меркантильність в Біблії немає. Ми все-таки спробуємо в другій частині нашої програми знайти це слово і побачити його значення, якщо воно там є. Залишайтеся з нами і за хвилинку ми повернемося в ефір. Володя, з яких причин, яку ви вибирали собі професію? Мабуть, це щось було також і меркантильного характеру? Ну, перш за все, я хотів, щоб мені ця робота подобалася, щоб вона мене не дратувала, щоб я отримав задоволення. Ну і плюс, звичайно, фінансова вигода. Звичайно, люди працюють для того, щоб отримувати гроші, щоб мати за що прожити. Чи наоборот? Перше, так, це IT, це багато грошей в доларах. А потім, ой, крім того, вона мені ще подобається. Ні, yeah, ну, я був вже в ІТ. Коли я міняв свою професію, я був вже в ІТ. Але я хотів все-таки змінити е, мої професії, тому що мені, перш за все, ну, чесно, так. Да. 
А другия да, ние се виждаме. Доста така перспективна професия, така разуми. А украината, кто из... Робеш реклама. Ти им реклама робеш. Я думаю, что зараз се абсолютно не потребует реклама. Дуже популярна. Так, не рекламуем, мы говорим о взагалі. Мы взагалі говорим о про... И для меня, как специалиста, это не выгодно. Потому что чем больше... Ага, конкретно. Ага, конкретно. Вы чувствуете, как сразу вы чувствуете, даже меркантильность в этом... В доме, да. Бачим в сердце себя людина, яка меркантильность. Скажите, пожалуйста, ваши вражения, ваши думки, меркантильность, добре, погано. Продолжаем эту тему. Я думаю, меркантильность, вона має такі негативные, возможно, забарвления в нашем сейчас теперешнем часе. Но тут важно, чтобы были свои какие-то межи. Вот меня интересует такое практическое питання. Скажем, это добре, когда человек зарабатывает своим трудом деньги, и она может это делать, и она делает это для себя, для своей семьи. То есть это нормально. И успешная людина, успешная людина не может быть не меркантильной, потому что она ставит перед собой цели, она хочет завжди из этого мати выгоду и прораховывать наперед. Потому что чем больше людина меркантильна, тем больше она прорахована наперед и тем больше она получает от этого выгоды. То слово выгода тоже негативное. Выгода это нормально, так? Я, она тоже имеет негативное, такая выгода, вот заради выгоды он это сделает. Это так воно, мы всегда говорим, это негативное. Какая-то, ну, людина такая, трошки... Так же, допомогти людям, да. А вот, вот, как говорят, чего вы выбрали эту профессию? Ну, я выбрал эту профессию, чтобы допомагать людям. А вы кто? Ну, я банкир. <laughs> Або митник. <laughs> так помогаю людям. Добре, дорогие друзья. До речі, хочу вам запропонувати деякі твердження людини, яка записала ее на одном из интернет-форумов. Она сказала так, будь-яка людина за своей природой є меркантильною. Не дарма ж поширені приказки. Риба шукає де глибше, а людина... Де краще. Меркантилізм – прагнення до отримання власної вигоди. І людина, яку називають меркантильною, намагається завздалегідь зрозуміти, яку користь вона може отримати від тієї чи іншої дії. І далі ця людина говорить, але хіба в більшості своїх чинків ми не користуємося, не керуємося тими ж самими думками? Можна погодитися з нею? Все ж таки, з вашим виздом я бачу. Так, можна. Я особисто погоджуюсь. Все-таки ми по натурі люди є... Меркантильными. Меркантильными эгоистичными. То есть в каждом из нас живет такая частинка, которая хочет для себя. А если я меркантильна, извините, если я меркантильна, но не эгоистична. Это как? Я прораховую заради добра своих детей. Я прораховую все наперед заради выгоды моих учнів, Бо я им как помогаю. Ну и я тоже прораховую. Ты помогаешь и что от этого получаешь? Їхнє благо. Їхнє благо, і все. І задоволення, що ти хороша мама, наприклад. Ну, то то щось. Я би сказав, що от бачите, як Андрій казав, що є такий відтінок меркальтильності в тому, що якийсь негативний момент, так? Ну, коли Юля каже про це, я навіть тут не бачу щось такого, навіть я б не назвав це і меркальтильністю. Це просто, будемо казати, розсуд людини, яка мама, яка дружина. Мудрість. Мудрість людини, розумієте. Прохування наперед, якесь прохування наперед вигоди. Бути хитрі, як змії. Але коли от вже починається оці, будемо казати, коли ми починаємо робити це таким способом, що інша людина, з якою я співпрацюю, вона відчуває себе недобре, розумієте, вона відчуває, що від моєї такої от мудрості вона починає страждати, да? Да, от тут вже ми можемо говорити про таку мертвість. Якийсь конфлікт, да? Особливо той конфлікт, який присутній у нас тоді в християнстві, тому що я вам хочу ускладнити це питання і поставити її так, а якщо ми будемо розглядати поняття меркантильності в християнстві, то чи місце саме цьому понятті в нашому християнському житті? Це дуже цікаве питання. Я якраз теж про це дуже багато думав. Під час нашої програми. Під час нашої програми і взагалі. От, наприклад, візьмемо практичну таку сторону. Ми живемо в сіті інтересів. Тобто кожен працює для власних потреб, для власного блага. Але ми знаємо, що християнська концепція передбачає, що ми також повинні служити ближнім. І от мені цікаво, де є оця грань між нашою вигодою і цим служінням для свого ближнього. Тобто, де оця грань? Як ми повинні розрізняти, що є служіння для когось і що для мене? Тобто, чи не може оця меркантильність, скажімо, переважити над тим, над потребами мого, скажімо, ближнього, якому я можу допомогти, але, наприклад, не допоміг. Тому що мені, наприклад, щось треба, в мене немає мерседеса. Ну, а в ближнього немає там взуття. Ну, але ж мені потрібен мерседес. 
Я і хочу цей Мерседес. І що? Конфлікт інтересів. Як ти пов'яжеш взуття, яке потрібне для того чоловіка, для тої людини з твоїм Мерседесом? В чому тут меркантильність? Тим, що я хочу для себе цей Мерседес. Ага, ти хочеш. І ти йому не даш цього життя, так? Я розумію. І продаси його на базарі. Ні. І виграєш за це гроші. Я можу його купити, а можу і не купити той Мерседес. Ну так. Але якщо так говорити, то дуже багато людей в світі зараз мають проблеми навіть з елементарними, з базовими речами, таким як вода і їда. Так. І ми зараз їмо і п'ємо. І в нас багато цього в достатку. Я не думаю, що хтось має зараз недостаток води. Дисбаланс виходить ну, не знаю, віддавати всі гроші, тому що чи все, що я заробляю, все, що я маю віддавати, на благо інше, тому що хтось там живе гірше. Ні, власне, ми говоримо про те, що якась категорія людей має надлишок чогось, конкретний надлишок, а якісь люди не мають базових, скажімо, речей. Це серед християн маєш на увазі. От християни, які мають достаток, і християни, які не мають дійсно нічого, або дуже мало. Так. А що зробиш? Ісус Христос так і сказав, що буде ти мати серед себе бідних. Так. Але Він сказав дбати, але тоді Він в церкві завдання дбати, просиріти в дію. Точно. Оце є випробовування для меркантильної людини. В цьому світі. Так, в цьому світі. Це є випробування. Господь спеціально, не якби, не то, що спеціально, але Він допускає, що були такі люди, де я себе повинен випробувати. От про це, що Андрій казав. Я хочу це, 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 а може я хочу дійсно повинен. І мені хочеться допомогти цьому. Питання ще, знаєш, можна задати, щоб перевірити себе. Ну, як відповідь на це питання. Якщо ти купиш Мерседес, що тобі це дасть? Тобто, ти не так Мерседес хочеш. Ти хочеш то, що тобі той Мерседес дасть. Дасть слави, дасть статус. Ну, чоловікам це присутньо. Ну, жінкам теж. Давайте не вражайте, що ти кричав. В плані, що чоловік, голова, машина. Добре, Юлія, дуже дякую. Все-таки запитання до пастора. Скажи, будь ласка, таке слово, як меркантильність, воно зустрічається в Біблії? Ну, в Біблії немає такого слова. Немає такого слова. А ми можемо спробувати все-таки десь там хоча б якісь синоніми знайти? Ми можемо знайти якісь певні, будемо казати, ілюстрації, моменти такі тут із життя героїв Біблії які говорять про меркантильні такі... Християнство. В християнстві, так. В житті героїв Біблії. Можемо знайти, безумовно. Добре, дорогі друзі, ми в другій частині нашої програми будемо спробувати... Будемо пробувати шукати відповідь на це питання, що нам Біблія говорить про меркантильність. І взагалі, чи це добре, коли я хочу вигоди для себе? І з іншого боку, чи чекає Бог вигоди, дивлячись на моє життя? Це складні питання. Будь ласка, не перемикайтесь, залишайтеся разом з нами. За хвилину ми повернемося. Ви знову в контексті. Можна зробити пісмок першої частини нашої програми. Ми більше поставили питань, ніж отримували відповіді. Ви згодні чи ні? Давайте їх спробуємо шукати. Але це не погано. Це не погано. Тому що є можливість для наших телеглядачів відповідати. Тобто хай трошки знімаємо тих своїх плечей і на їхні... Безумовно. Це для них буде дуже корисно. Дуже дякую. Ну все ж таки, скажу вам, глядачі, що ми дарма не використовували час, нашу переру, і ми шукали в Біблії той текст, який все-таки нам дозволяє Стверджуєте, що Бог десь це питання також нам описує, і на це питання також ми маємо право сьогодні разом з вами поспілкуватися. Чи не так, Юля? Я так зрозумів, ви знайшли цей текст. Відкрийте, будь ласка, скажіть нам і прочитайте. Добре. Це книга Йова, 22 розділ, з 1 по 3 вірші. «І заговорив теманянин Еліфас та й сказав, чи для Бога людина корисна, бо мудрий корисний самому собі». Хіба всемогутній бажає, щоб ти ніби праведним був? І що за користь йому, як дороги свої ти вважаєш невинними сам? Я тут бачу, я так зрозумію, що є певні і твердження, є певні і запитання. Чи не так в даному випадку? Чи для Бога людина корисна? Так, це запитання. А твердження? Корисна, безумовно. Якщо так ставиться питання тут, то дійсно людина корисна для Бога саме в цьому. Саме в цьому. Тому що ми ж розглядаємо тему Йова, книги Йова в контексті великої боротьби, яка точиться між дияволом і між Богом. І тому диявол саме задає, ми вже в тих попередніх уроках торкалися саме цієї теми, що диявол задає питання, ти ж його вибрав, ти його вибрав, тому що він такий, такий, тобто він такий, тому що він на тебе працює, Йов, 
і так далі. Він є представник твій. От ти, от ти його і збагачуєш, ти йому все даєш. То тут є якраз Йов, оцей... Йов, перепрошую, сатана, е, звинувачує Бога. Так, так. Звинувачує в Богу. Так, да, що Бог от має, тому що Бог каже, ти дивись, ти там ходив по землі, ти бачив такого, як Йов? Який він праведний, який він е, ну, правильний такий, і так далі, і так далі. То Йов а, представник Бога на землі. Да, і він, він представник. Він Бога. І так, тому саме так, сатана, тому, а сатана тому кого? Тому вигідно так, робити так, як, роби, так, як е, хоче Бог. Тому що він, Богу, верніше, так вигідно, щоб... Е, Йов робив так, як хоче Бог, тому що він представляє Бога. Бог меркантильний. Ось тут є. Ті люди, які не знають Бога, бачать Йова і бачать, о, оце такий Бог. Тобто Бог хороший. До речі, я перепрошую, поки ви спілкувалися, я подивився, як звучить це слово в оригіналі, як ми дуже часто говоримо. Це що за користь йому, тобто Богові. Так оце слово має значення «шматок матерії». Тобто, е, який шматок матерії Бог відрізає собі, коли його праведний? Матеріалізм чи що? Матерії. Ні, матерії, матерії. буквально матерії. Не мат... ну, матерії. То тобто, вигода, є шмат матерії, вигода. раз і... Ну, раз, а що раз. йому це дає? Бог відрізав для себе трішечки. Тобто, має якусь певну користь. Виходить так? так? Частку. Та ми, до речі, друзі, піднімаємо дуже важливе питання. Дійсно, яка вигода Богові від праведності людини. Хоча питання праведності, я розумію, також воно дещо умовне. Праведність людини на цій землі. Давайте ми прочитаємо два тексти, а потім поговоримо на цю тему. Два тексти. Це Йов, перший розділ. І ми прочитаємо перший текст першого розділу. І десь туди трошечки далі, коли Бог ті ж самі слова говорить, даючи характеристику Йов. Прочитайте, будь ласка, один-один. Був чоловік в Україні Уц, а ім'я його – Йов. І був цей чоловік досконалий і справедливий, боявся Бога, а зла не чинив. Добре. І восьмий текст. І сказав Господь сатані, а братіл ли ти внімання твоє на раба моєго Іова? Іба нєт такого, як он на землі. Чоловік непорочний, справедливий, багобоязнений і удаляючийся від зла. Так, ну ви так дали вам два варіанти. Скажіть, будь ласка, характеристика от людини і характеристика Бога однакова чи ні? Ну, тобто, в даному випадку, в першому тексті ми бачимо характеристику від людей, а в другому – від Бога. Я так зрозумів чи ні, Юлія? Так. Абсолютно так. І угу. що? Ну, виходить, ну, я, чия оцінка важливіша? Оцінка Ні, мене людей. питання, а взагалі оцінка одинакова в даному випадку? Ну, одинакова, абсолютно. Слова може інше, але по суті... Скажемо, однакова. в цих віршах характеристики збігаються. Тобто, як і зі сторони Бога, і зі сторони людини. Тобто, Йов був таким, він був праведним, від злого втікав. Добре, це доказує цілісність Йова. Добре. Ну, про це ми ще поговоримо. Я думаю, що спочатку давайте ми домовимося в терміні. От коли ми говоримо про праведність Йова, то в даному випадку, що ми маємо на увазі? От праведність Йова, вона тут і показана в цих вчинках Його, в Його поведінці до, відносно Бога і відносно до людей. Тому що такі слова, як тут непорочний, справедливий, Бога боїться і удаляється від зла, угу. це фактично ті риси, будемо казати, які притаманні саме, будемо казати, людині, яка серйозно шукає Бога. Яка має досягнути якогось рівня, да, да, да. Вона... щоб Бог сказав, ти вже досягнула і да, так, і Так, 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 так. Він, от, він, да, він дійсно користь. цим живе. Він дійсно цим живе. От як спортсмен, який живе тим, щоб досягнути, там, пробігти якусь дистанцію. Тобто християнин має, має побити рекорд для того, щоб спастися. В якійсь мірі, будемо казати, да, є така думка у християн, що саме в цьому і спасіння людини, що вона повинна так пробігти цей шлях, і ми читаємо, що саме апостол Павло, він таку ілюстрацію дає, так. каже, я б'ю повітря не так, аби бити, бо він е, бачив, як б'ються там, боксери і так далі. Ігри, да, і я, каже, я біжу не, не, не тільки для того, щоб, е, щоб просто так пробігтися, але щоб, каже, вінець цей взяти від Бога. Тобто тут от меркантильність ми можемо побачити, але mm-hmm. е, в прямому такому, якщо не заглиблюватись, то ми можемо обвинити, звинуватити Павла, що він от такий Також від. Також меркантильний. Да. Але він не меркантильний, він просто там свою має думку дуже цікаву. Я думаю, що... Ну, в нас сьогодні не праведність, ми про праведність. Все-таки ми говоримо про прав... так, праведність. Так, так, так. В даному випадку, про яку праведність ми будемо говорити, коли ось Бог, Бог називає Йова праведним. Що це за праведним? Що це за праведність? Праведним він називає не тільки Йова між тим. Uh-huh. Він називає праведним, ну, це, це зрозуміло. Наприклад, Ной, коли ми читаємо, Ной ходив перед Богом, перед Богом. Ной ходив. Він був праведний в своєму 
роді. Він був праведний. Але ж треба правильно розуміти, в контексті Біблії, про яку праведність мова йдеться. Про яку? Про яку праведність? Суто праведність, яку досяг Ной через певні часи свого спілкування з Богом. Це результати його, не його самі результати Ноя, що він напрягався, напрягався, напрягався і так далі. Він напрягався, так. Але спілкування з Богом, як про Іноха сказано, ходив Іноха перед Богом і не став його. Так же і Ной ходив перед Богом. Тобто він набрав певну... Так, так, будь ласка. Ну, я хотів би сказати, що виходить так, що я... В мене якийсь є рівень, якісь задачі, досягаючи із яких, я спасаюся. І, можливо... Ну, я не знаю, є така думка, наприклад, що кажуть, що от є людина, вона робить, вона дуже хороша, вона робить все справедливо, і вона не знає Бога, не знала Бога, наприклад, людина, ну, вже раніше була. Вона не знала Бога, але вона була дуже хороша. І от вона спасеться. Тому що вона була хорошою людиною. Безперечно, безперечно, ми не можемо тепер вирішувати ці питання. Я думаю, що Бог наш милостивий і так далі. Але я хочу тут зауважити дещо на друге. Щоб от ця ідея, будемо казати, ідея спасіння по ділах, вона не зовсім, я особисто з нею не зовсім погоджуюсь, тому що в мене є також і Біблія, яка говорить про те, що людина не спасається ділами. Діла нам потрібні не для того, щоб ми спасалися. Господь взагалі, Він нас виховує, Він нас навчає, Він нас веде, і ми робимо ці діла, розумієте, ми зростаємо духовно. Але не для того, щоб спасатися. Це результат моєго особистого спілкування з Богом. Моєї співпраці з Богом. А якщо казати про праведність, яка мене спасає, яка нас спасає, не тільки одна праведність. Це є праведність, як написано. І повірив Авраам Богу, і Бог вмінив йому це в праведність. І він повірив тоді, коли ще не зробив Павло, апостол Павло пише в посланні до євреїв, що нічого він доброго і злого не зробив. Але Бог йому вже це вмінив. Оце дуже важливо. Це праведність, яка від віри. Яка від віри. Це первісна праведність. Без неї вся інша праведність. То навіть не наша праведність. Нема. Тобто шестова праведність. Дорогі друзі, хочу вам сказати, що це не є тема нашого дослідження, але все-таки, друзі, наші глядачі, ми вам пропонуємо. Пропонуємо уроки «Нове життя». І тут ви можете дізнатися про важливу інформацію щодо цієї теми – праведність праведність по вірі, якою ми спасаємося. Отже, телефонуйте 0800 30 20 20 для того, щоб отримати ці матеріали. А ми все ж таки будемо зараз говорити про праведність, яку може мати людина на цій землі. Тому що, саме я так розумію, на цю праведність звернув увагу Бог, коли говорив з сатаною про Йова. І ви говорили таку цікаву думку, я її запам'ятав, що Ной, він також був праведний, названий Богом в Біблії, але написано, що він був праведний в своєму поколінні. І знаєте, є ще одна така думка із нашого посібника, який ми вивчаємо, чи за допомогою якого ми вивчаємо Біблію. Послухайте, будь ласка, як говорить Кліфорд Гольдштейн. Праведна в Божих очах людина – це людина, яка досягла того рівня розвитку особистості, якого чекають від неї небеса в той чи інший момент часу. Вам не здалися дещо дивними ці слова? Виходить, є такий суб'єктивний момент, пов'язаний із часом, який вона досягла, цей рівень, в той чи інший момент часу. Виходить, від часу залежить і, як би ви мовили, ця планка, до якої ми маємо дострибнути тут на землі. Не для того, щоб спастися, а для того, щоб бути Божим представником. Господь чекає від нас плодів. 14 розділ Євангелії від Івана дуже красиво говорить. Я кажу, лоза, ви гілки. І так далі. І не може приносити лоза плоду, якщо гілка, якщо вона не буде на лозі. Тобто натурально. Це дуже натурально. Я перепрошую, ви хочете сказати? Так, так. Тобто, щоб досягнути праведності, нам потрібно просто... Мається на увазі, якщо досягнути праведності, нам потрібно бути праведним на рівні людей, в очах людей? Володя, Володя, оце питання досягнути праведності, воно вже не є я би сказав, євангельським, вибач. То як є така, знаєте, як сороконожка. Бігає, в неї сорок лапок, і вона бігає. Але якийсь там мудрець її запитає, як ти бігаєш, каже, з тими сороконожками? Поясни, як вони працюють у тебе? Вона замислилася і не змогла бігати. Просто немає, її плутали її ноги і так далі. 
Коли ми починаємо замислитися, як це, ми хочемо бачити, як це працює. Бачите, ми такі технічні люди. Як працює Боже спасіння, як працює праведність. Все треба спрощувати. Ну, це, не повинно бути само, це не повинно бути ціллю. А, ні, це є ціль, от меркантильність, про яку ми говоримо. От тут, да, ціль. Якщо ти ставиш ціль, це ж благородна ціль. Добре, друзі, Але... я перепрошую, я перепрошую, mm-hmm. я вимушений трішки зупинити вас, щоб конкретизувати це питання. Друзі, отже, ми сказали, що є епоха Ноя, є епоха Йова і є епоха наша. І е, написано, Ной був праведний в своєму поколінні, ми читаємо, що Йов був праведний в своєму поколінні. Ну, вибачте мені, але реалії, яких сьогодні ми знаходимося, живучи в 21 столітті, вони дещо відрізняються від реалій і Йова, і від реалій Ноя. До речі, Вова дуже цікаве питання задав. Що взагалі означає бути праведним в очах суспільства? Мені здається, що е, така загальна думка суспільна, така, вона не, не завжди є такою правильною. Що означає бути правильним в очах суспільства? Тобто, не завжди доволі така особнівна може бути в суспільстві тенденція. Тому, mm-hmm. У нас цікаво. найбільший страх, між іншим. Так, тобто більше... ми можемо так поставити питання, що значить бути праведним в очах нашого суспільства? А, Чи яке? Можливо, я просто хотів сказати, що суспільство, прав, праведність суспільства, от така, от, скажімо, яка визначає суспільство, воно дуже ем, змінюється дуже сильно відповідно до, відповідно до якісь культури, епохи і тому подібне. Як, наприклад, змінилася культура за останні там, 70-х років, 60-х років. Якщо порівняти з культурою Йова? Так, от саме про це я кажу. Дуже сильно змінюється, і тому це дуже змінна величина. Отже, дорогі друзі, написано, що був чоловік цей, Йов, невинний, праведний, Бога боявся і від злого втікав в своєму суспільстві. Як бути таким ж самим невинним, праведним, боятися Бога і втікати? Є якась різниця от, з часом Йова, і що значить от, нам перебувати сьогодні в цьому суспільстві? Яка різниця, в якому столітті боятись Бога? Тому що це універсально. Це рятує взагалі твоє життя. Якщо я маю такий благоговійний страх перед Богом, то я в будь-якій епосі, скажімо, виграю. Ну, скажімо так, ми вже зазначили, що тенденції в суспільстві можуть з часом змінюватися. Тобто те, що було сьогодні нормальним, через 100 років може бути взагалі неприйнятним. І, наприклад, для нас, як християн, якщо ми говоримо про християнське життя, то ми знаємо, що є вічні цінності, які Бог нам пропонує, які не змінні в будь-якому суспільстві, в будь-якій культурі. Я би була дуже меркантильна, якби я хотіла ті всі цінності, але мені подобається така меркантильність. Подобається. Цікаво, чи хочу... подобається те ж саме. Те, що Бог пропонує, я хочу це, дуже хочу. Те, що він обіцяє, це круто. Добре, якщо ви хочете, тоді до вас запитання. Скажіть, будь ласка, в нашому суспільстві, в наш час, 21 століття Україна, що значить християнином бути невинному? Це нелегко. Ні, я кажу, що значить. А що значить? Що з, з, людської, з людської точки зору. З людської точки зору. Е, я думаю, що це значить е, виконувати всі закони країни. А я би сказав, взагалі, не, просто ні разу не згрішити. Що взагалі, взагалі разу. тому що ти один раз грішив, ти вже винен. Все. Ага, Скільки раз треба вбивців вбити? Жити і ні разу не зрішити. Коротенько, це, це дуже складне питання. Я, <рес> я, <рес> не, можна одним словом. не можна одним словом його. Це може бути метою. метою. Але не може бути станом. А, але є такі приклади в Біблії, є, коли людина жила і вона досягла певних таких висот і так далі. Але взагалі всі ми грішаємо, грішимо так чи інакше. Тоді питання? Перепрошую, що да. значить бути невинним? Ну, якщо якщо це... є, що в Біблії ж написано, що я був невинен, він ж був людиною, значить це щось... Ми, ні, ми вже про це говорили на передніх наших, що невинний в своєму роді. Невинний, тобто людина, яка зростає, вона розвивається духовно, ментально, і в неї є результати. І вона правильно будує відносини і з сім'ї, і з людьми, і з оточенням, і з Богом. І цей процес зростання він йде. Це є от момент зростання, зростання тої праведності. Якщо ми говоримо про Йова, що він був невинен в своєму роді, то, можливо, він, наскільки я розумію це питання, так? Можливо, він жив настільки добре, настільки злагоджене суспільство, що ніхто в суспільстві про нього нічого не міг поганого сказати. Він такий сказати. був цілісною особою, будемо так говорити. Для нього ніхто не міг поскаржитись. Наприклад, можливо, в суспільстві були якісь проблеми один між одним. Не звинувачив його. А він жив так, що він ні з ким не вступав в конфлікт, він жив, що йому було добре, і він не робив нічого поганого для когось. А може, можна допустити таку думку, що Йов 
десь все-таки зрішив коли-небудь за все своє життя, але він зрішив перед тобою, але він прийшов до тебе і вибачився, я зрішив перед тобою. І відповідно та вина, яка на мені була, я не знаю скільки часу, але вона знята через пробачення, через ну, покаяння, вона знімається. Ну як, неможливо бути взагалі, ну ніколи не проступитися і ніколи не відчувати Зумовно. почуття вини. Зумовно. Але я... можна знімати ту вину. Добре, друзі, друзі, я перепрошую, ми е, не лише одну характеристику маємо, добре? Зрозуміло, так. тобто фактично ми говоримо про якусь можливу цілісність, можна так? Тобто так. цілісна людина, от дивися, от, вона може оступатися, може помилятися, але вона, але, але вона не витрачає свого орієнтиру, так? Вона рухається в певному напрямку, якщо так? Це, скажіть, будь ласка, таких людей сьогодні цінують чи ні? Цінують, безумовно. Якщо це навіть християнин, вас на роботі, е, оточення ваше, яке інших поглядів, вони цінують якби, вас, хоч ви людина, можливо, і не ідеальна, і, як би сказати, не свята в полноті Божій. Так можливо чи ні? Важко сказати, хай вони говорять. Ми ж скромні, ми не будемо. Скажемо, таких людей поважають, тому що це на сьогоднішній день дуже велика рідкість, коли є людина слова, на яку можна покластися, яка не підставить. Тобто таких людей цінують. Дійсно, ця людина живе по певних принципах, від яких принципів вона не відступається. Дуже дякую вам за те, що ви були активними в цій дискусії. Дійсно, ми можемо зробити висновок, що християнство приносить користь. І самій людині, яка отримує і мир в серці, і ту стабільність насамперед емоційну, якої так інколи не вистачає в цьому житті, а також в твоєму виборі, в, в твоїй вірності зацікавлений Бог, який славиться разом з тобою. Тому як добре бути сьогодні його дитиною, живучи на цій землі. Ми погоджуємося з цим. Дякуємо тобі за те, що ти був з нами сьогодні і залишайся в контексті.